Amin, 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 rabbal alamin. Okey, so semoga semuanya sihat selalu. Okey, semua semoga semuanya ceria. Sejaknya saya nak buka a uh, sidah siap-siap kejap. Saya lupa nak log in. Saya dah log in je selambat. Okey, a uh, semua orang pun harap-harap semuanya a um, bertabah uh, untuk menghadapi hari-hari yang mendatang yang semakin mencabar. Okay, kalau ada apa-apa masalah, jangan pendam sendiri. Okay, depression is real guys. Uh, ada apa-apa masalah. Terus uh, cari orang yang awak uh, boleh percaya dan boleh luahkan perasaan. Uh, nak luah kat saya pun boleh. Saya pendengar yang baik. Okay, saya pendengar yang setia. So bolehlah. Hmm, ada masalah apa-apa boleh, boleh uh, kongsi dengan saya. Okay, sebelum um, seperti biasa uh, kita uh, ambil tenis dulu. Okay, please respon bila, bila saya panggil nama. Uh, Rina Grace. Ada pun. Okay, Suhasan. Ada pun. Okay, uh, Firia Humaira. Ada pun. Okay, Ahmad Akmal Shah. Ada pun. Ada, okay. Uh, Muhammad Hairul Adib. Okay, Britney. Ada pun. Okay, Lim Yangkai. Ada pun. Okay, Sharifan Nadra Syafiqa. Ada pun. Okay, Ahmad Syafiq Syami. Ada pun. Okay, Tivia Shri. Uh, Tivia Shri. Tivia Shri 1, Tivia Shri 2, so tengok dekat attendance. Uh, tak ada, setakat ni tak ada orang yang tanya saya internet slow ke apa ke. Habinaya. Ada pun. Okay, Adik Omar. Ting tong, ting tong. Adik Omar baru masuk. Adik Omar baru masuk. Okay, Marilyn Manirai. Ting tong. Ada pun. Okay. Uh, Muhammad Pak Yusof. Ada pun. Okey, Muhammad Zafran. Ada pun. Okey, Muhammad Iman Nur Hakim. Muhammad Iman Nur Hakim 1. Muhammad Iman Nur Hakim 2. Muhammad Iman Nur Hakim 3. Tak ada. Tak ada kosong. Okey, Nur Najiha. Nur Najiha ada. Okey, Darshini. Ada pun. Okey, Nur Alia Kistina. Ada pun. Okey, Rishi Kesan. Rishi Kesan ada Silish. Ada pun. Okey, Nazrul Fahmi. Ada pun. Okey, Mama Hazi Irshad. Ada pun. Hazi Irshad. Ada pun. Tak slow benar ke sebab saya punya, oh saya tak puangkan speaker kuat, patutlah slow, halu je semua kamu. Ada, Tina Rasen. Tina Rasen. Ada pun. Ada, Tina Rasen. Bila you nak hantar end of chapter one? Hari ni saya hantar pun. Ah, dah lambat dah. Tina, awak ada tak minta surat pelepasan kuliah last week, Datuk meninggal tu, dari from your KJ? Ada surat tak Tivia? Eh Tivia pula. Tina Rasen. Belum. Ah, so kalau tak ada surat, Tina kosong lagi ya. Sebab you dah 6 jam ni. So you tak nak ambil surat dari KJ you. I terpaksa bagi surat kat you lah. Sebab dah you dah tak datang kelas 6 jam. Kalau you pergi jumpa KJ you. Uh, tanya KJ you minta surat pelepasan. Uh, so tak ada masalah lah. So saya bagi you masa minggu ni lah. Kalau kot you nak bagi. You nak minta. Uh, surat pelepasan from your KJ uh, Kalau tak ada surat So I terpaksa bagi surat kat you Sebab dah 6 jam Okay eh so yang tak ada hari ni Ialah Muhammad Iman Nur Hakim lah Kod-kod yang kenal-kenal dia uh, Dia ada problem ke apa ke Roger saya Okay untuk kelas hari ni uh, Kita akan masuk chapter 2 uh, Boolean function Okay so hopefully All of you can see my screen Okay, then today um, kita nak belajar the first subtopic. Eh, mana saya punya pen? Ait, ait. Ah, hilang pula. Okay, uh, nampak kan? Eh? Screen okay. 
So boolean function, the first part yang saya nak ajar ialah uh, boolean identities. Okay, kegunaan boolean identities ni ialah untuk simplify the boolean expression. Kenapa kita nak simplify boolean expression? Dia relate dengan logic gate. Uh, dia relate dengan constructing uh, logic circuit. So that it, kalau kita nak uh, siapa yang belajar fizik dulu lah kat masa sekolah dulu um, kita nak construct uh, circuit, kalau kita guna logic gate yang banyak ataupun transistor yang banyak, dia akan menyebabkan uh, electronic circuit kita tu menggunakan logic circuit yang banyak, dia akan panas lah bila panas, terlalu banyak circuit system uh, nanti dia punya rintangan dia tinggi and then dia punya uh, efficiency of the electric circuit, electric circuit pun tak bagus lah, okay, not so good. So, kita perlu simplify kan logic circuit uh, biar dia setara tapi dia gunakan logic circuit yang sikit. Uh, itu kegunaan uh, boolean identities. There are two methods to minimize the circuit or minimize the boolean expression by using identities and the other one by using kind of map. We will learn kind of map later lah. Okay, yeah. so this is the important part. Macam last semester, you have learned about basic algebra. Okay, basic algebra, you nak simplifikan uh, the algebra. But this semester, you are, you have to use Boolean identities to minimize ataupun to simplify Boolean expression. Lebih kurang macam algebra lah. Ada, ada huruf a variable kan. So, dia lebih kurang but you must use the Boolean identities. Okay, so I will show you uh, the formula for Boolean identities. Okay, kalau tak faham terus tanya lah kalau saya terangkan. Okay, dia ni nama-nama je lah. Dia punya nama, anti name. There are a lot of names here. So, I'll cover a few of them. So, dia ada two part lah. N form and dengan all form. You have learned about N and all uh, a few weeks ago. Logical connective kan? N all. Okay. So, cuma dekat uh, logical connective, you belajar N tu simbolnya V terbalik. All tu simbol V. But this part, untuk boolean expression, N form tu ialah dot. Dia darab. Okay, darab. Ataupun dot, ataupun bracket, ataupun tak ada bracket tu, Ha, dia masih lagi ha, darab macam A, B. Ha, tak ada pun dot tapi kita tahu dia A darab B. So dia lah N. N logic. Okay, kalau O untuk uh, boolean expression ni kita wakilkan dengan uh, simbol tambah. Plus eh. Plus. Okay. So untuk identity law you must know uh, you don't have to memorize kalau masuk final exam. This table will be given lah. So but when when you are uh, doing the exercises Uh, automatically actually you will, you can memorize it but you don't have to memorize. Okay, identity law kalau 1 times x equals to x. Macam biasalah. Ha, ni macam darab biasa. Uh, 0 plus x equals to x. Okay, pun macam biasalah. Macam tambah biasa. Okay, kalau null law or dominance law, 0 times x equals to 0. Uh, sama juga macam darab biasa but it's quite different here. 1 plus x equals to 1. So meaning that anything plus with one will, will be one. Okay, uh, saya punya keyword anything plus with one will become one. Okay, eh? hafal. Um, tak nak hafal pun tak apa. Sebab dah ada dalam, dalam table yang diberi. Okay, ada important law. Iman Nur, ha okay. Iman Nur Hakim baru masuk. Iman Nur Hakim very good lah kelas ni. Semua datang hari ni. Okay, uh, attendance full for today. Very good. Congratulations. Tahniah. Saya sayang kelas ni. Tak ada masalah dalam diri segi attendance. Good. Okay, semua datang. Bagus. Dengar tak dengar, dengar, tak dengar je lah. Alright. Okay, so uh, kalau darab biasa, X times S, X square. Tapi kalau ada important law, dia X saja. Okay, yang ambil tahu eh. Okay. Kalau X plus X, kalau biasanya X plus X to X. Tapi kalau ada pertanyaan law, X plus X, X. Okay. Ah, alright. So, itu saja dia punya ni. Inverse law pula, kalau X, X bar equals to zero. Okay, X, X bar equals to zero. Okay, ambil tahu. Kalau X plus X bar equals to one. Okay, kalau darab zero, kalau tambah one. Okay. Commutative law. Okay, saya tak mau ajar. Saya skip this part. Okay, tak tak penting. Bukan tak penting. Ah, kita jarang guna. Associative law pun saya tak mau terangkan. 
absorption law pun saya tak mau terangkan tak banyak guna kita banyak guna distributive law okey distributive law ini formula dia lah uh, so dia sini expand okey kat sini pun dia lah expand ataupun faktor okey tapi kalau tak mau tengok yang ini pun tak apa tak ada masalah yang penting untuk distributing distributive law every time you expand every time you factorize Okay, itulah dia sebenarnya distributive law. Saya ulang semula, every time you expand the expression or every time you factorize the expression, you are applying distributive law. Okay, itu maksud distributive law. You don't have to know about this uh, expression kat sebelah dalam kotak. Uh, this one tak payah, tak, tak payah tahu pun tak apa. Okay, so the next part is the Morgan's law. Okay, yeah, the, Mo the Morgan's law senang saja. Kalau ada palang, Uh, maksudnya bar atas. Okay, bar tu not tu eh. Okay, saya tu pun nak terangkan tadi. Kalau not, ada dua. Not tu ialah simbol not ni. Not negation kan dah belajar kan. Kalau dekat logical connective, simbolnya ialah simbol cacing. Macam tu simbol L macam ni kan. Tapi kalau this part, untuk expression, boolean expression, dia not tu ialah simbol line panjang ke atas tu. Ataupun bar. Okay, bar. Bar line. Ataupun ada setengah buku dia guna A calik macam ni. A prime ataupun A not. Sekatilah. Okay, dalam uh, dalam topik ni saya banyak uh, mencarut. Eh. Ha. Kalau ada simbol A, ada simbol bar, ada simbol B kat sini. Saya akan sebutlah A bar B. Ha. A bar B. Padahal dia A not. Tapi dia tengah, saya suka guna bar. Kataan bar. Okay, kataan bar. bar okay. So A bar B. Ha. A bar B. Ha. Nampak macam mencarut kan. Ha. Dengar macam mencarut. Okay, kalau awak nampak satu garisan panjang kat sini atas ni. Kita setengah guna di Morgan's Law. Okay, kerasan panjang kat sini kan di Morgan's Law. Jadi mana kalau darab ditukar jadi tambah. And setiap uh, expression ataupun setiap variable kita barkan dia. Ulang semula, dot will become plus and every variable we put bar uh, on top of it. Okay, itu ialah di Morgan's Law for n form. Kalau all form, kita okay, nampak kat sini ada bar line. Okay, long bar line kat atas tu. So, apa nak apa akan berlaku dekat di Morgan's Law for all form? Plus will become dot. Dia tak ada dot kat sini tapi sebenarnya dia lah dot lah kat sini. Ha, dia nampak tak nampak dot tapi dia sebenarnya dot. Okay. Plus become dot and every variable put bar on top of it. Okay, letak bar kat atas tu. Okay, itu dia panggil di Morgan's Law. Dia awak akan belajar macam nak apply. Okay, the next one, the last one is double complement law. Di mana kalau X bar bar jadi X. Okay, X bar bar will become X. So, this uh, this thing is, I boleh ada titis, you must know how to apply. If you want to memorize, it's good for you. But if you don't want to memorize it, don't worry, you can refer to the notes lah. Every time kalau masuk final ke apa ke, uh, the formula will be given in your formula sheet. Okay, so let's do example 2. Okay, untuk example 1, dia dekat YouTube. Okay, example 1 ni berada pada YouTube. Okay, YouTube channel dekat YouTube video. Siapa rajin tengoklah for more example. Okay, saya skip example 1 dekat note awak. Okay, tengok example 2. Okay, dah sebelum tu, sekejap saya nak buka nota saya tak lupa tadi nak buka. Hmm. Alright. Okay, look at example 2. Ada empat soalan. Okay, eh? Alright, so tengok yang A. Uh, jap, jap. Okay, tengok kat A. Alright, tengok buat A dulu. Okay, saya salin soalan lah. Wee, wee, what happen, what happen, what happen. You, you, you. Ayo. Okay. So, kita nak, dia, dia, dia kata eh, simplify the following expression by using identities. Uh, okay. Uh, what? Okay, we we alright. Okay, eh? by using identities. Okay, so kalau swap markah lima, kena guna identities lah untuk jawab. Kalau you guna K map ataupun Carnot map, dapat kosong. Walaupun Carnot map tu more easier. Uh, okay, sebab you dah mention kat sini by using identities. So, soalan A, dia suruh awak simplify A C bar plus A B C bar. Okay, siapa yang tak faham, tolong inform saya terus uh, interrupt saya masa saya mengajar sebab semalam saya ajar dalam kelas DDT Dobi tu bila ajar senyap je semua mesti faham bila suruh buat latihan dah tak ada tibuat ok ok eh so dekat sini you have to simplify it macam awak belajar sem lepas 
Okay, selepas daripada algebra kan, nak simplify. Senang je. Okay, tengok dekat sini. Okay, eh. dekat sini ada uh, cari huruf yang sama. This one ada A, ni pun ada A. This one C bar, ni pun ada C bar. So, meaning that we have two variables, two same variables. So, then uh, you can factorize the same variable. Okay, faktorkan. A, C bar. Faktorkan kan. Okay, bila faktorkan A, C bar. Okay. So, habis kat sini tinggal satu. Plus A, C bar kita keluarkan tinggal B. So, this one. Actually, you every time you expand ataupun you factorize. This one, this part factorize kan. Every time you factorize, you are using distributive law. Uh, okay. So, kalau nak tulis law kat sini pun boleh. Tak nak pun boleh. Tak ada masalah. Kalau rajin tulis kalau tak nak pun tak apa. Okay. So, ni guna distributive law. Okay. Tengok kat sini pula. Okay, kenapa distributive law? Saya dah mention kat sini dah. Every time you expand or factorize, you are using distributive law. Okay. Kat sini pula. Tengok kat sini. A C bar 1 plus B. 1 plus B. So, actually... You are applying idem pot. Ah, uh, sorry. You applying null law ataupun dominance law. Kat sini one plus x equals to one. Ah, uh, you are using this one, this part. Everything plus one it equals to one. So one plus b equals to one. You are applying null law. Okay. Kat sini pula a c bar times one will become a c bar. Ah, uh, guna ni pula identity law. Okay. Ah, uh, identity law. Uh, mana ni? Ah, uh, identity law. 1 times x equals to x. So, dekat sini, a c bar times 1, a c bar. So, dekat this part, actually, you are implying null and identity law. Ah, uh, serentak. Kita guna serentak. Okay. So, uh, null, null law ialah 1 plus, one equals to, 1 plus b equals to 1. Yang identity law ni ialah a c bar times 1 dapat a c bar. So, A, C bar ni dah memang simplified form. Tak boleh nak simplifikan lagi dah. Dah paling ringkas. Dah paling simplified. So, just leave your answer like this. A, C bar. Let's see. Macam bongkis saja. Senang kan? Ah, so, actually dia senang. Tak faham terus tanya eh. So, dah record kan? Okay. Uh, okay. So, that one is B, uh, A. Okay, tak faham lagi. Don't worry. I'll show you the next example. Y equals to A bar, B bar, C D bar. Okay, plus A bar, B bar, C bar, D bar. Okay, simplifikan this expression. So, macam nak buat? So, saya nak uh, nak pinkan benda ni eh. Saya tak, oh ni eh. Oh, faham, faham. Okay, ha, barulah senang. Okay. So, this one, kalau awak tengok, you have to find the same variable so that you can factorize it. Carilah ah, mana yang sama. A bar sama kat sini, B bar pun sama kat sini, D bar sama kat sini. C dengan C bar tak boleh factorize sebab C nampak variable sama tapi dia lain. Sekejap eh. Yo, yo. Ah, kelas, aha. Nak Nasi runcit. Oh ha, nasi goreng. Ah boleh kau ada Ah boleh. Kalau ada lebih, angkau tak habis, aku boleh jadi ah, jadi sampah kau dah risau aku bakau sampah kau. <laughs> ah eh, tapi kalau tak cukup untuk kau tak puwi. Janganlah siap pula kalau tak cukup. Kau mak cukup tak? Ah kalau ada lebih ada le ada kuih, ada kuih nasi goreng asyik tanya lah Mila rezeki. Ha boleh. Ah boleh kalau Ah uh, yeah, kalau ada lebih uh, boleh aku okey. Ah uh, kalau tak ada lebih tak apa saya dengan kau. Ah, uh, okey thank you. <laughs> right. Rezeki kawan bagi uh, nasi goreng. Okey eh. So, nampak C dengan C ni sama tapi sebab <laughs> tak apa. C dengan C sama tapi dia tak lain je lain. Nampak sama tapi lain. Maknanya C ni C bar lain lah. Okay, ah, macam XY juga. Ah, dia bukan sama. So, kita boleh factorizekan the same variable. So, A bar, B bar, D bar boleh factorizekan. Okay. Bila kita factorizekan A bar, B bar, D bar. So, this part tinggal C lah. So, C. Okay. This one pula dah keluarkan A bar, B bar, C bar. A bar, B bar, D bar tinggal C bar. So, C bar. So, every time you factorize, you are using distributive law. Okay, senang kan? Okay. Jelas eh. Tak faham terus tanya. 
Kalau harap awak dengarlah suara saya ni. Takut cakap seseorang aje. Okey eh. So, settle eh. Dekat sini pula C plus C bar dia sama macam uh, inverse law. X plus X bar equals to 1. Uh, kalau inverse law X plus X bar equals to 1. So, kat sini C plus C bar equals to 1 uh, menggunakan inverse law. So, lepas tu ni darab 1. A bar B bar D bar times 1 will get A bar B bar D bar. So, actually you are implying inverse tadi inverse dengan identity sekali serentak. Okay, inverse and identity law. So, A bar B bar D bar ni dah simplified form. So, you have you don't have to do anything. A bar B bar D bar ni the answer. Okay, kacang boncis saja. Setakat ini untuk soalan A, B ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada eh. Sebab sini semua contoh senang-senang ni saya bagi. Ah, nanti sekarang awak buat latihan dapat contoh yang susah-susah masa tu lah. Gagal-gagal ah, cari saya. Okay, look at this example. Okay, saya akan terangkan how to do it. Very simple. Okay, this C, uh, C ni nampak ada line bar, ada garisan panjang. Okay, dipanggil garisan panjang lah. So, kita nampak garisan panjang macam ni, terus kita guna di Morgan's Law. Uh, di Morgan's Law ni lah tadi cara explain dia di Morgan's Law. Okay, eh. So, saya nak buat. Okay, senang gila. Okay. okay, senang je. Tengok garisan panjang tu. Uh, okay, awak boleh uh, tukarkan dia. Plus will become darab dot. Dot will become plus. And then every element tu kita barkan dia. So the answer should be y equals to a bar. Semua tu kita variable kan. Uh, bar kan. Plus become dot. So dot. So b jadi b bar. Dot become plus. So c bar jadi c bar bar. Ah, so you are using de Morgan's law. Okay eh. Tak nak tulis pun boleh. Nak tulis pun boleh. Okay. So, dapatlah jawapan kat sini. Tapi tak habis lagi sebab ada C bar, bar kat sini kan. So, kat sini awak boleh buat A bar dot D bar ni saya tak buat dot lah. A, B, A, B bar B bar plus dengan C bar bar will become C. Ha, menggunakan kat sini. X, X bar becomes X. So, guna double complement law. So, dekat sini C bar bar will become C. So, you are using double Complements law. Kena faham eh untuk this uh, today sebab memang keluar test nanti. Okay, double complements law. Okay, so A bar B bar plus C dah memang simplified. Just leave your answer like that. That's the final answer. Okay, tak faham lagi. So, kita try buat example D. Sama juga dia punya konsep menggunakan uh, di Morgan's law. Okay, again eh. Kalau tak boleh nampak lagi di Morgan's law ni. Okay. Nampak the line, a uh, long line like that on top of the variable. It's actually we have, uh, we have to imply the De Morgan's law. Okay, tengok kat sini. Okay, ada line garisan panjang. So tak ada dot. Sebenarnya dia dot lah sebenarnya. Uh, nampak tak ada dot. Tapi actually it's a dot. It's a darab. Yeah. So dot will become plus. Dot will become plus. Plus will become dot. Okay. So and then every variable kita barkan dia. So the answer are R bar, uh, dot will become plus, S bar jadi S bar bar, dot will become plus, T will become T bar, plus will become dot. Tapi dot tu nanti saya boleh buat bracket. Ha, sebab dot bracket is the same thing. So Q bar will become Q bar bar. So you are applying the Morgan's law. Okay eh. Ha, simple. Yes. Jelas eh. Tak faham tanya terus. Then kita imply uh, the double complement law. S, S bar will become S. Uh, okay, yang lain semua saling balik lah. Q bar bar will become Q. So you are applying double complement law. Okay. Tulisan buruk. Okay. So here R bar plus S plus T bar times Q is the final answer because it is simplified form you cannot simplify anymore terus ni kalau you nak expand pun boleh tapi tak payahlah ni pun dah simplified dah uh, itu untuk example C dengan D yeah kacang boncis saja C okay, and D untuk example C and D ada soalan ke tak ada okay, okay. 
So basically example 2 ni dah settle lah. Okay ada 4 soalan. There are 4 question for example 2. Uh, this question is quite easy. It's quite direct. Uh, tak ada susah sangat. So then I want to show you. Uh, put the screen macam ni. I want to show you a few example. Uh, a few. Um, nak kata susah pun tak lah. <laughs> Wey, ada eh? Ni? Ap <laughs> Aduh, kejap-kejap. Saya jadi macam pelik buat buat macam tu. Ah, okay, I'll show you a few example in your notes dekat exercise, dekat bahagian exercise. Uh, so then you will see lah uh, the question. It's not so easy. Dia macam quite difficult sikit. Okay, tengok exercise one. Okay, actually just now in your group, I'll give you your homework A to F. Okay, please do it. Um, bila dulu masa lah, no, 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 no need to submit lah. Okay, this one try dulu. Ha, tak faham tanya. Okay, so dekat soalan lain ada banyak. Siapa yang rajin, super rajin, uh, nak jadi pandai, you can do all lah. But this, uh, but this morning I want to show you more example, a few example lah. Let's say saya ambil soalan G. Yeah, saya ambil soalan G. I'll, I'll try show you example G. Yeah. Okay, hang on. Saya punya laptop saya ni, ni dah macam bengong. Ayo. Uh, okay, dia jadi bengong-bengong. Okay, I'll show you exam exercise one. G. Ya, yeah, tak boleh saya salin dulu. G Y equals to A plus C A D plus A D bar Haa, ambil kau panjang gila. Okay, that is the example G. Okay, memang panjang. Panjang eh, panjang. Ya, yeah, tapi nak, tapi inilah soalan standard final ataupun soalan standard test. Okay. Dekat sini, you have to simplify again by using identities. So, this part, if you can see here, ada garisan panjang ke atas tu. So, AD tu a long bar, a long line. So, kita buatnya dulu. Okay, yang lain salin balik. So, this the first part, A plus C salin balik. And then AD, this write it down again. Okay, dekat sini, apa yang boleh buat kat sini, kalau dia dot, tukar jadi tambah. So, every variable put bar on, on top of it. Okay, so A, A will become A bar and then plus B bar. Okay, eh? so plus A, C plus C ni saling balik. Tak ada buat apa-apa. Okay, kalau rajin buat lah dia punya dekat sini. Orang tak nak, tak, tak nak buat pun tak apa, biarkan. Okay, so dekat sini, awak dah, awak dah apa? Dah buat di, di Morgan Law kat sini. Dah buat di Morgan Law. Panjang kan yang nama panjang. Soalan G ni agak panjang lah. Sangat panjang. Okay eh. So dekat sini apa yang awak boleh buat ada bracket kan. Okay bila kita bracket. Nampak je bracket. Kita kena expand lah. Bila expand maksudnya kita tengah guna distributive law. Okay kita expand macam biasa. Expand macam biasa. Panjang sikit sebab dia ada tiga, tiga, tiga variable dekat sebelah kanan ni darab. Okay eh. Depan, okay, belakang darab depan, belakang darab tengah, belakang darab belakang. Okay, ini ialah expand, panjang. Panjang eh, panjang. So, buat slow-slow, relax, relax. Buat slow-slow, relax, relax. So, A times AD will become AAD. Okay, clear? Okay. A times A bar will become AA bar. Okay. A big times D bar will become AD bar. Settle yang bahagian pertama kat sini. Buat yang belakang pula. C times AD will become ACD. Okay, jelas eh. C times A bar will become A bar C. Okay. C become uh, C times D bar will be CD bar. Ha, panjang gila. Okay, panjang eh. Panjang berjela-jela. Yang bagian belakang ni jangan terlupa. You tak buat apa-apa kan. So, jangan makan. Ha, salin balik. So, A, C plus C salin balik. Panjang. Oh, memang panjang. Standard lah soalan macam ni memang panjang. Okay, panjang. Nampak macam susah. Tapi senang je. Setakat expand je pun. Bila takut. Okay, eh. Kemudian, cari benda yang kita boleh simplifikan. Okay. A, A jadi A. 
Ah, kan senang kan? A A jadi A. Tak tahu nama dah tak ingat dah nama apa tadi. X X apa tadi ah? Ah, uh, idempotent law. Okay, A A become X X X A A become A. Okay, A A bar equals to zero. Okay, eh, hafal lah. Kalau ada senang hafal kalau tak nak refer kat dekat table ni. Kalau X X bar equals to zero. Ah, uh, guna yang ni. Mana yang terkesa? Ha, okay, so inverse law lah. So A A bar dapat kosong. Guna inverse law. Okay, so kosong kat sini. A D bar tak ada buat apa-apa. This one tak ada buat apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Ha, so tinggal yang tu je lah. Yang A D and then kosong. Okay, dekat sini apa yang kita boleh buat. Ha, saya suka faktorkan benda yang sama. Let's say saya, okay carilah huruf yang sama. Ha, saya nak buat first part dululah. Okay, uh, saya buat first part dulu hmm. Ada banyak cara nak factorize Every people a uh, different way So don't worry Let's say I use this part Lain orang lain cara Tak apalah Janji awak dapat jawapan sama Okay uh, saya guna this part eh Okay the first part ni uh, Yang sama A A uh, Kan yang sama A dengan A Ni kosong eh, tak payah tengok lah Okay eh A, A di bar yang sama ialah A. So, saya faktorkan A. So, bila faktorkan A, tinggal, uh, faktorkan A D, ting, uh, tinggal D lah kat sini. Okay, clear eh? Okay, bila faktorkan A, kat sini tinggal D bar. Clear eh? Uh, so, settle. Settle first part. Tengok the second part pula. Okay, tengok second part. Okay, kat sini kita boleh faktorkan apa? Uh, uh, A, A bar... D, okay, yang sama C lah Nampak? Semua ada C kan? Ah, Semua ada C Semua ada C ah, Boleh faktorkan C Okay, eh? jelas eh Okay, sebab kat situ semua the same variable Ialah C So, we can factorize out C Okay A, C, D Factorize C Tinggal A, D Kat sini A, D Alright So, kat sini pula A bar C Keluarkan C tinggal A bar Okay, eh Clear eh? Tak faham terus tanya. C, D bar, faktorkan C tinggal D bar. Takut sorang-sorang, lantak. Biarkan saya suka. A, C, faktorkan C tinggal A. Okay. And then C, faktorkan C tinggal kosong. Betul ke? Betul. <laughs> Serius tak? Faktorkan C tinggal kosong kat sini. Betul. Salah. Ah, batuknya berapa? Batuknya apa? Ah. Ah, jawab. Hai. Satu. Ah, orang lain senyap tu tak tahulah tidur ke. Ah, tak tahulah eh. Ah, faktorkan C. Saya keluarkan C. Faktorkan C. Satu sayang. Ah, kan. Saja je nak tengok pun respon tak respon. Yang lain diam tu tak tahulah uh, Dok buat apa Tak tahu lah saya tak nak control You are not in front of me I cannot control you Saya tak cakap seorang seorang ke apa ke I don't know I Tak apalah Saya terima saja keadaan ni Okay So dekat sini If you notice here You have D plus D bar Okay bila D plus D bar Actually you become one uh, Jangan tanya saya kenapa lah uh, Memang dalam rule, rule dia Dia punya law tu kalau tak percaya, tengok balik dalam uh, table ni. So, one plus, uh, D, D guna inverse law lah. X plus X bar equals to one. Uh, Betul lah D plus D bar ni equals to one. Okay. Kemudian, kalau kat sini, if you can see D, uh, the second bracket, A D plus A bar plus D bar plus A plus one. I mentioned you just now, anything plus one will become what? Haa. Uh. Anything plus with one will become what? <laughs> tak ada rasa. Oh, I'm very good. Eh, hey, yang, yang lain tu. Dengar apa lagi ke awak kat sana? Semua orang say hi. Ya. Yeah. Uh, Try one. Kata? Ya. Yeah. Ah, uh, okay. Bila senyap ni saya risau. Uh, korang ni macam mana? Ada ke tak ada ke? Tiba-tiba hilang ke? Tak tahulah. Okay eh. Buah hangit. Siapa masak tu? Buah hangit. Ada orang panaskan dulu. Okay, so anything plus with one will become one. Okay, A times one will becomes A. C times one, C. So, pendek 
jawapan dia. A plus C jawapan dia daripada panjang panjang ni. Ah, jalan kerja yang sangat panjang. You have simplified it as A plus C. Okay, inilah contoh uh, yang susah. Bagi saya susah lah untuk orang yang tak pandai nak algebra ni. Okay, but if you know the basic of algebra, expand, factorize, it should be no problem. And then you know how to apply the additivities uh, law. Uh, sorry, uh, yeah, additivities law, it should be no problem. You you must know how to apply and then you have to know how to expand, factorize. Uh, so it will be easy. Okay, senang. Okay, so dah settle example G. Okay, kita tengok lagi, cari. Uh, saya tunjuk H lah. Ya, G dah tunjuk. Okay, G dah settle, saya tengok H pula. Okay, saya bagi contoh H. Okay, eh. yang lain semua tu tak, saya tak tunjuk dalam kelas tu, terus nak buat. A, A sampai F tu ialah your homework. Kalau rajin buat, very good. Tak rajin, malas, it's up to you. You are going to face the final exam. So, if you want, you don't want to do, I... Uh, cannot control it. You have to take your own responsibility to do all my uh, tasks and then tak nak, buat, tak nak buat pun tak apa. Tunggu kahwin, dapat anak 10 baru nak buat. Boleh. Tak ada masalah. Tak marah. Uh, tapi kalau buat tu baguslah. Okay eh. So this is a question H. A bar A plus B. B bar bar. Okay. So Simplify it. Okay, the first part, you notice here, dekat dalam second bracket ni, ada AA. Kan ada AA. So, since ringkaskan dulu lah, AA will become A. Ha, senang sikit. Okay, AA will become A. And then, uh, ada bracket je. Every time you see the bracket, you must know that you have to expand it. Okay, so the first bracket, expand lah. Expand, expand. The second bracket, Okay, expand, uh, expand. Okay, the first, the second part pun expand, expand. Okay, expand lah. Macam biasa, expand bodoh-bodoh tu. So, then you will get A bar times A, A bar A. A bar times B, you will get A bar B. Ah, mencarut dah tu, dah mencarut dah. A bar B. Okay. B times A, you will get A B. B times B bar, you will get B B bar. Okay. So, A times A will become A. A, A times B bar will become A, B bar. Clear eh? Uh, right. Okay. So, dekat sini, cari mana yang boleh simplifykan lagi. So, here, A bar A will become zero. So, A bar B, A, B, B, B bar will become zero. A, A will become A. So, A, B bar. So, jelaslah, senanglah you dah simplifykan a few things. So, yang tinggal kat sini jelah A bar B, A, B dengan A, A, B bar. Yeah, so jelas kat situ kan? Okay, so dekat sini uh, saya suka faktorkan lah. Dah, 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 cari, cari, cari. You boleh faktor dengan pelbagai cara. Tapi kalau saya, saya suka dia saya lah. Saya nak guna the first part ni. Okay, yang sama kat sini ialah huruf B. So, B variable yang sama. So, we can factorize B. So, factorize B. You will get, so factorize B tinggal A bar. Okay, dekat sini factorizekan B will uh, tinggal A. Uh, clear eh? Uh, okay. The second part. Okay, saya factorizekan this part. Okay, yang sama A sahaja. A, A, B. Ni A ni A, B bar. So, yang sama ialah huruf A. So, I factorizekan A. So, kateraskan A tinggal 1 bukan kosong tau. 1. A, B bar. Keluarkan A tinggal B bar. Okay, clear. So, bila awak kateraskan, you are using uh, distributive law. Okay. Then, tengok dekat sini. Uh, okay, eh, dalam bracket ni. A bar plus A will become 1. You are using idempotent law. Okay. Ini ke? Suka hati aku je. <laughs> so, inverse. X plus X bar tu inverse, sorry. X plus inverse. Okay, inverse. Uh. <laughs> Suka hati nama je. Okay, inverse law. Okay, 1 plus B bar will become 1. You are using null law. Ya ke null law? Kadang-kadang saya tak ingat nama dah. Uh, yes, you are using null law. Okay, kalau plus 1 tu, okay. 1 plus B bar will become 1. You are using null ataupun... Uh, 
uh, ada potent law. Okay, so one. Settle lah. Kemudian the last part ialah B times 1 equals to B. A times 1 equals to A. Jawapan B plus A. Nak cantik A plus B pun boleh. Ha, okay. So B plus A tu dah simplified form. Tak boleh nak simplifykan lagi. Itulah dia contoh H. First part expand. Lepas tu potong-potong mana yang boleh potong yang simplifykan. And then you factorizekan balik. And then tengok lagi mana yang boleh buat. You, you kecikkan lagi. So sampai dapat simplified form. Okay, itulah soalan example H. Okay, setakat so ini untuk H ada apa-apa soalan ke? Ada soalan ke tak ada? Yelah tu tak ada. Ha, garang suruh buat latihan garang gagal tak berhenti buat. Okay, ha? boleh eh. Yang lain senyap tu uh, hopefully you understand lah. Uh, we, uh, hopefully you don't respond to me. Uh, hopefully actually uh, I I hope that dapat sikit pun jadilah. Okay eh. Okay don't worry. Tak faham tak apa. Practice makes perfect. Okay so look lah the next example exercise one saya nak pilih K lah. Uh, kalau you all ada request nak, nak tunjuk huruf apa boleh request kat saya. Kalau tak ada saya tunjuk K. Okay saya tunjuk example K. Okay. Uh, tengok K eh. Uh, kalau you dah uh, rajin buat exercise nanti you akan seronok nak buat. Sebab bila you dapat jawapan hmm. rasa macam Yay, bestnya happy dapat jawapan. Berbaloi buat penat-penat susah-susah tu. Okay, tapi kalau malas buat tu, hmm, nak buat macam mana? Okay, look at example K. Alright. Okay, kita ada three brackets here. Big bracket, uh, inside what the bracket. Uh, two bracket lah. Okay, pula. okay eh. So, dekat sini nampak je bracket, memang kena expand. Okay, so better kita expand dekat yang part yang depan dulu. Yang dalam ni dulu. Expand. Expand this part dulu. Okay. So then buat slow-slow. Relax. Jangan terlalu kalut. Relax. Cool je. Cool down. Kalau saya terlaju tolong uh, cakap dengan saya lah. So saya boleh perlahan kan. So this part kita expand. A, B, B, C will become A, B, B, C. Okay. A, B, B times B, D will become A, B, 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 D. Harapkan saja kan. Eh. Clear kan? Eh? Boleh. Okay settle lah. Settle. Yang tak kita expand tu salin je lah. Okay salin kan. So ada bracket tadi tu darat dengan C. Okay settle lah. Eh? Okay dekat this part if you notice here dekat in the middle of the expression ada B bar B. Eh? So bila B bar B jadi kosong. Okay eh. So hafal lah B bar B jadi kosong. So kosong kali apa-apa pun dapat kosong. So this part habis lah. Kosong kali AD kosong. B, B, saya ulang, saya ulang semula. B bar B, zero. Zero times AD, zero. Okay, habis kat sini. So you don't have to do, to look at the middle part lah sebab dah habis kosong. So here, but you, what you should do, kena expand yang uh, C tu. Expand ke dalam. Okay, expand. Okay, clear eh. Clear eh? Tak faham tanya. So A, B bar C times C. It will, be, it will become A, B bar C, C. Kosong tak ada masalah lah. So this one A bar B bar C dapatlah kat sini darabkan A, B bar C. Boleh kan? Okay. Dekat sini kalau awak perasan ada C, C. C, C will become C. Uh, A, B bar C. Okay. No C, C lah. So uh, ringkas kita siap-siap. Okay. Dekat sini kalau awak perasan boleh faktorkan benda yang sama. Yang sama kat sini ialah B bar uh, dengan huruf C kan. Uh, B bar dengan C. A dengan A bar tak boleh factorize sebab dia lain. So yang sama kat sini variable ialah B bar C. So factorize. B bar C tinggal A. Okay. B bar C tinggal A bar. Uh, so factorizekan dia. Clear eh? Clear eh? Tak faham terus tanya. Dekat dalam bracket, inside the bracket, you will see A plus A bar. Okay, as you know, by using, uh, ala, tak ingat law apalah. A plus A bar ni will become 1. Okay, A plus A bar will become 1. 1 times B bar C, B bar C. Uh, so, jawapan akhir, B bar C. 
okey dia jangan nasib basi dah bunyi dia. B basi, B basi dah simplified form dah. Okey. Eh? Senang je, tak susah pun. Yang, yang dia nampak susah sebab dia variable, huruf, tak ada nombor and then kena ada aspect, factorize, kena tahu nak apply identity punya law tu. Okay, yang buat susah. Tapi once you dah faham, you dah faham konsep, you dah kerti nak expand, nak tahu nak factorize, uh, apply sana sini sikit, awak akan dapat jawapan. Don't worry, it's quite easy. It's nampak susah tapi actually it's quite easy. Ha, okay, practice makes perfect. Kalau tak buat latihan, macam mana nak tahu apa tak faham tu tak? Okay, senang je. Okay, relax. Simple. Okay, last one. Saya bagi soalan O. Last eh. Uh, so, cukup lah ni ada banyak example saya bagi dah. Kalau you tak, you dengar saya terangkan semua pun. Kalau you tak buat latihan sendiri, so uh, no point. Okay, so you are the one uh, who need to do all the questions and do all the exercises for your own understanding lah. Okay, so look at here example O. Uh, this is the like example lah. Okay, tak you. Lain semua you buat sendiri, you practice. Okay, uh, this one pun nampak macam susah ni. Senang je. Okay. Alright. Okay, so example O. Okay. Alamak, nampak macam susah. Tapi senang, don't worry. Okay. Nampak long line kat sini, on top of the variable, kita tahu dah guna di Morgan. Okay, so dot will become plus, dot will become plus. So every variable tu letakkan bar saja. So A will become A bar. So bila kita apply di Morgan's law, nanti long line tu hilang lah. Janganlah, ada suka student buat macam ni. Dia suka macam ni, A B bar. Nanti dia akan buat macam tau, A plus B tu dah betul. Lepas tu sekarang, dia akan letak bar lagi. Ah Salah tau. Selalu, common mistake student suka buat. Common mistake. Dia suka buat macam ni. Salah. So, A bar. So, will become plus. B bar bar. Uh, B bar will become B bar bar. Okay, clear eh. So, dia dia sebenarnya kat sini dia bukan uh, dia moga slow panjang tau. So, ni bukan tambah. Dia darab kat sini. So, saya buat bracket lah. Uh, buat bracket. Sebab dia darab kan. So, letak kat second bracket. So A bar will become A bar bar, dot will become plus, B will become B bar. Okay, jelas eh? Di moga surat semula. Di moga slow plus uh, dot will become plus, every variable kita barkan dia, yang bar atas tu hilang. Okay, clear eh? Okay, then the next part, uh, bracket belakang tu just saling balik lah. Tak buat apa-apa kan? Saling balik. So here we have three brackets. We have three brackets. So what should we do? Okay, before that, uh, settlekan dulu this one. Okay, settlekan dulu this one. Ni B bar bar will become B. A bar bar will become A. Ah, uh, guna double complement. A B bar bar will become B. A bar bar will become A. Ah, uh, double complement kan? Okay, so kita settlekan lah. Tak siap. Itu tu potong tak siap. So this part ada three brackets. We have to expand one by one. Three times break. Ah, uh, kita expand two times lah. Ada three bracket kan? Okay, so the first Expand, kita expand this part. Ha, expand bandang lah sikit. Expand, factorize, macam-macam lah. Kena buat benda ni. Tapi once you know how to expand, how to factorize, senang je. Okay, eh? expand this part. Tak boleh nak expand sampai habis. Tak boleh lah sebab dia ada A plus B kat situ. So, expand the first part first. Okay, so expand dulu. A bar times A will become A bar A. Okay, eh? A bar times B bar will become A bar B bar. Settle. Tengok yang hijau pula. B times A will become AB. Panjang eh? Ha, panjang. B times B bar will become B. B bar. Okay eh? Baru first part. Baru first first part. Ha. Belakang tak expand lagi ni. Oh, panjangnya puan ya. Panjang lah. Memang panjang. Okay. Dekat sini nampak panjang. Tapi awak boleh, boleh ringkaskan kan? A bar A kan kosong. Ha, tengok. B bar B kan kosong. Settle. Senang kan? Kan? Nampaklah. Daripada empat ni tinggal dua saja. So expand this part. This one times this one. This one times with this one. Okay. Ha. Daripada empat tu tinggal dua saja. Kita dah potong siap-siap. Eh tak payahlah tutup pening-pening kepala. Okay. So dah settle. So darabkanlah. Okay eh. Darabkan ikut biru tu. A times A bar B bar. 
will become A, A bar, B bar. Okay, so A times dengan AB will become A, AB. Ha, tengok yang hijau pula. A times A bar, B bar will get A as hijau. Uh, eh, <laughs> seorang pun tak tak betul kan saya. Ayo, ayo, ayo. Okay, eh. Uh, ni, 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 B. Uh, okay, A dah settle kan? Tengok B pula. Okay. So, jap. Yang ni saya dah salah lah kan? Alright. So, uh, B times A bar B bar akan dapat A bar B bar B. Uh, okay, and then B times A B will become A B B. Korang dengar tak dengar pun tak tahulah. Uh, I'm not sure. Sebab saya salah. Saya buat salah pun orang tak perasan. Oh, dia dah hilang pula kat situ. Uh, lepas tu hilang pula semua. Aduh, 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 aduh. Kena pula saling balik. Gitulah hidup kita ni. Sekejap uh, eh. Aduh, dia dah hilang. Kat sini tadi apa? Aduh, hilang pula dah. Yang ini ialah... Ah, AB, thank you. <laughs> Ada juga orang layan saya. Kat sini tadi salah kan tadi kan? Sini kan? Okay. Saya saling balik lah eh. Saya saling balik. A bar B bar B dengan A B B. Yang ni A B. Betul tak A B? Uh. Okay A B. Betul lah. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Uh, okay. Alright eh. Okay settle. Kemudian tengok kat sini. Dah settle dah expand. Expand. Dah cantik dah expand semua. Baru kita tengok. Boleh yang simplify kan yang mana. Kat sini ada A bar. A A bar. Kosong. Kosong. Kosong kali B bar. Kosong. Habislah. Okay. A A will become A. B bar B. Kosong. Kosong kali A bar. Kosong. Habis. B B will become B. Ha. So simplify kan mana yang boleh. Okay, saya tak saling balik lah eh. Tak nak buang masa, saya tak saling balik dah. Ni, tengok yang ni. AB dengan AB. Okay, AB dengan AB akan dapat AB. Kenapa? Gunalah formula ni. Uh, ada potent law ke? Saya ingat nama dia. Guna formula ni. X kali X. Eh, sorry. X tambah X. X. Ada potent law. X tambah X equals to X. So, kat sini. AB tambah AB. Kan? X tambah X equals to X. Kalau AB tambah AB equals to AB lah. Kenapa B saya buruk sangat? Ha, B. Ha, B. Boleh ya faham eh? X plus X equals to X. AB plus AB? AB lah. Ha, anggaplah ini X. Ini X. Ini X. Ini X. Eh. So AB plus AB equals to AB. AB is the simplified form. Senang. Itulah dia soalan. Oh nampak panjang. Nampak complicated. Nampak susah. Nampak dia tak boleh buat. Nampak rasa macam ah oh, stress. Bila sebelah saya ajar kelas Bitty Nudi, suruh buat latihan kat Sida. Semua blur. Padahal soalan simple saja, Tapi tak boleh buat. Sebab apa? Tak faham. Tak faham konsep. Tak ada nak apply. Tak ada nak expand. Tak ada nak factorize. Sebab benda tu basic tau. You belajar basic algebra masa sekolah menengah dulu masa form 3 lagi. Form 1, form 2, form 3 dah start belajar algebra. Masa sekolah rendah dah belajar algebra. So benda tu basic, kalau tak basic. But if you don't know the basic part, so that is you will face problem in uh, in this subtopic. Okay, because you don't have the basic, the foundation of the algebra. Expand, factorize is very important. Okay, so you must know how to expand and factorize. So, uh, dekat sini saya dah explain kat you a few example already. Okay, ada empat example kat sini. Four and then this one ada satu, dua, tiga, empat. Lapan example. It's enough for you actually uh, to catch up the concept. Okay, kalau saya bagi semua example pun, kalau dengar je pun tak buat sendiri memang tak boleh nak faham. Okay, so now what you should do. Okay, uh, kita dah pukul sembilan. You have one hour. Um... One hour left lah for your attendance, for your uh, lesson hour, lecture hour today. Go to CDOS. Okay, one hour eh, one hour. Tak banyak pun soalan dia, sikit je. There are only six questions. Six questions yang a very simple one. Okay, go to CDOS. Go to my platform. And then do exercise six. Boleh ada titis. There are 
six uh, six questions only. Okay, tengok kat sini soalan eh. Kalau you nampak, oh, tuh cawo. Uh, si bar ni, ah, uh, maksudnya a bar, a dot, a calik tu kan? Eh? Sebab jelah a bar lah. Sebab dalam dalam si dos tak boleh tak boleh buat uh, garisan panjang tu bar tu. So yang ada tak cari tu a bar b bar apa semua tu ialah not. So nanti cari nak tulis. You buat dalam kerja, kalau let's say you jawapan you dapat A bar B tambah C You type lah A bar B ha, tambah C ha, Macam tu lah Jadi kalau you kata so like, jawapan you dapat B bar tambah C B, ha, huruf besar yang buat huruf besar B bar tambah C ha, Macam tu Nak buat C tambah B pun boleh, tak masalah yeah? Itu cara nak tulis jawapan dekat C dos yeah? Alright So untuk before that lah eh, ada apa-apa soalan tak yang saya tunjuk dekat example ni? Ada soalan ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay. okay. Mungkin jauh sangat kot mic awak tu kan. Nak 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 respond nak, nak apa nak tekan microphone tu. Ui jauhnya. Ha, sampai lambat respond saya cakap. Okey lah, saya assume you all faham. Ha, senang cerita. Ha, lega rasa hati saya. Tak bertanya, diam, sediam-diamnya. I assume you understand. Fully understand. Ha, sebab tak ada soalan. Tak bersuara. Tak ada respon. Saya assume faham lah semua. Ha, baru saya rasa lega hati saya. Oh, faham semua. Okay. Then, uh, you work at CDOS. This is your second hour. Attendance for second hour. You tak buat no attendance lah. Kosong attendance. So buat your buat si dos enam latihan enam soalan saja. I am available for one hour ni. If you have any questions, ask me via WhatsApp. Okay, saya layan dengan WhatsApp. Snap picture mana mana yang you stuck tak faham tuan tak boleh nak buat saya akan guide you. Jangan bertarung sorang-sorang, tak faham, duduk diam termenung sampai lah habis pukul 10, benda pun tak siap. Okay eh? So bila you buat, you tak faham terus tanya saya, saya akan guide you. Jangan diam saja. Ini is a, your first task. Your task yang compulsory, you must submit. Okay, your second task, not compulsory, no need to submit, is your exercise one, homework. Please complete A until F. I already give you the answer. Okay. Every, anytime you free, you buat. A, A to F. Buat lah. Okay. Kalau you boleh buat A to F, meaning that you fully understand. And then saya tak kisah kat awak. Okay. Buat. Benda ni sangat bagus untuk your uh, exercise for your own practice. Okay, you do. Okay, not need to submit. Yang kena submit ialah CDOS. Okay, clear eh? So, saya tak memberi beban panjang-panjang lagi dah. Benda tu dah settle everything semua. Uh, after this, I will screenshot all my workings and then I'll give to you in the group lah. And then link for today record pun I akan bagi juga. Saya akan bantu you sampai you boleh buat. Uh, jangan sampai kata mari for mari tak ada bagi latihan pun. Bagi yang pun sikit. Uh, jangan eh. Uh, saya uh, stupid nanti awak. Okay? Saya bagi latihan banyak dah. Tapi buat tak buat saja. Okay, that's all for today. Uh, hopefully all of you can get whatever I teach you just now. So that's all. So sambung kat CDOS, sambung kat WhatsApp. Kita bincang kat WhatsApp everything. So jumpa next tomorrow lah. Tomorrow evening. Alright, thank you. That's all for today. Thank you for coming in my Google Meet. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Thank you. Bye. 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 Bye.